Please like and subscribe! Hi everyone! Welcome back to our channel! So today, I'm going to share with you the ways on how to get monetized in YouTube. So, check it out! Ayan! So, paano nga ba monetize sa YouTube? So, si YouTube kasi mula ng 2018, naging fit na siya. Ang requirement ni YouTube ay kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, question! Paano kung naka 1,000 subscribers na ako pero hindi ko pa rin na-reach yung 4,000 watch hours within 12 months? So, within 12 months, hindi siya counted. So, meron ka lang 1,000 subscribers pero hindi ka pa rin namamonetize. Example, 3,000 watch hours tapos 12 months na. Hindi siya umabot. So, ang mangyayari niyan, ika 13th month or the following year, mababawas yung watch hours na naipon mo for that past 12 months and then, bago na naman uli yun for the next year. So, kailangan within within one year, ma-reach mo na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, si YouTube, hindi siya ang magpapasweldo sa'yo. So, sino ba ang magpapasweldo sa'yo? Si Google AdSense yun. Since si YouTube, hindi siya inipapasweldo, si Google AdSense, so kailangan meron kang Google AdSense account. So, kailangan mag-sign up ka kay Google AdSense. So, sa YouTube, makikita nyo yan kung paano kayo magsasign up kay Google AdSense. Para once na na-monetize ka, pwede ka nang kumita. Yan. So, paano ka nga ba kikita? So, sa ads tayo kikita. So, baka naman. <laughs> Kaya, don't skip ads. So, after reaching the 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, meron din threshold na tinatawag si Google AdSense. Meron din siyang requirements na $10 and $100. Yung $10 is for the threshold para ka padalhan ng PIN. So, kailangan meron kang $10 in your account. So, $100 bago ka sumweldo. So, $10, $100 yung threshold ni Google AdSense. So, every month, pwede ka nang sumweldo kapag na-reach mo yung $100. So, yung PIN na to, you need to verify it within 4 months. So, within 4 months, padadali niya to sa'yo. Yung sa akin naman, since pandemic, Mga after 5 months pa siya dumating. So, nakailang, naka 3 present na ata ako ng pin ko na hindi pa rin dumarating. So, eto at last. Mas maganda talaga kapag ang ginawa mo, own videos mo. So, huwag kang gagamit ng mga copyrighted ones para mas madali ka ding ma-approve. Okay lang naman yung copyright claim, pero yung copyright strike, yun yung no-no. So, maka-red flag ka nun, mahirapan kang ma-monetize. So, mas maganda talaga kapag ang ina-upload mo mga videos na galing talaga sa'yo. Huwag kang kumuha ng mga videos na galing sa iba. Kasi nire-review pa nila yan. So, kapag nakita nila na hindi okay yung mga videos mo, so, baka matagalan or hindi ka ma-approve for monetization. Yan. So, question! Kapag monetize ka na ba, monetize ka na forever. Pwede ka pa rin ma-demonetize once na nagkaroon ka na naman ng strike along the way. So, demonetize meaning tatanggal lang ka ni YouTube ng ads. So, pag nawala na yun, wala eh. <laughs> pwede ka pa rin sumulat kay YouTube para maibalik yung ads mo. So, mag-reason out ka sa kanya kung bakit niya kailangang ibalik yung ads. Question! So, kapag marami na ba akong subscribers, ibig bang sabihin nun, marami na din akong kikitain sa YouTube? It depends. Sa ads talaga tayo kikita. So, kapag wala kang ads, marami kang views, wala ka namang ads. So, wali. Saka meron ako dating na panood na 2,000 subscribers pa lang siya. Sabi niya, kumikita na raw siya ng 60 cheats. So, it depends talaga. So, ang key to success lang talaga is consistency. Consistency is the key. Yan talaga ang key sa lahat ng bagay. So, go, go, go! Ayan! So, sana nakatulong ako sa inyo! Nakatulong ba tong video na to? Just comment down below. Feel free to share, like, and comment. Thank you for watching. Bye-bye!